ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് ഡെയിലി നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസാ കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം പിസാ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിലെല്ലാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിലിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എല്ലാം മാറ്റി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമിരിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം അര കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്ര കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഒറുകാന കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിസ്സാ സോസാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പോളം പിസ്സാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പിസ്സാ സോസ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ സോസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനൊരു അര കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങളോട്ട് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൊസറല്ല ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചിക്കനെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കന് മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉൾ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിന് ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറെണ്ണാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കിട്ടുക ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രബ്
ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട്ലേറ്റ് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചാനൽ കൂടെ ഒന്